இந்தியா இது ஜனநாயக நாடு இங்கு இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் என அனைத்து மதத்தினரும் வேறுபாடு இல்லாமல் ஒன்றாக வாழக்கூடிய புண்ணிய பூமி இங்குள்ள மக்களை ஆட்சி செய்ய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதியை ஆட்சி செய்வார் இதுதான் நம் நாட்டு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் மரபு தற்போது இந்தியாவில் லோக்சபா என்று சொல்லப்படும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அடுத்த மாதம் தொடங்க இருக்கிறது ஏப்ரல் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி ஆரம்பித்து மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை சுமார் ஏழு கட்டமாக நடக்கிறது இதனால் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணியை பலப்படுத்தும் வேலையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதே நேரத்தில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க வாகனங்களில் எடுத்துச் சென்று ஆங்காங்கே மாட்டிக்கொண்டும் வருகின்றனர் வாக்களிப்பது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை அதே நேரத்தில் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பது அவரவர் உரிமை ஆனால் பணத்திற்காக ஓட்டு போட்டால் நாடும் நாட்டு மக்களும் சீரழிந்து போவார்கள் இதனால் மக்கள் நல்ல தலைவர்களை பார்த்து உங்களுடைய குழந்தைகளுடன் கலந்து பேசி அதன்பின் வாக்களியுங்கள் நோட்டா நன் ஆஃப் த அபவ் என்பதன் சுருக்கமே நோட்டா அதாவது எனது ஓட்டு வாக்களிக்கும் எந்திரத்தில் உள்ள வேட்பாளர்களில் யாருக்கும் இல்லை என்பதுதான் அதன் அர்த்தம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி கொண்டுவரப்பட்டதுதான் இந்த நோட்டா இதனால் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐந்து மாநில தேர்தலில் சுமார் பதினைந்து லட்சம் பேர் இந்த நோட்டாவில் தான் வாக்களித்தார்கள் அதன்பின் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அறுபது லட்சம் பேர் இதை பயன்படுத்தினார்கள் இதனால் நோட்டாவை பயன்படுத்தும் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க தொடங்கியது ஆனால் அரசியல் கட்சிக்காரர்கள் இதற்கும் ஆப்பு வைத்தார்கள் இதனால் மக்களின் சுதந்திரம் மற்றும் உரிமை பறிபோனது முன்பு நடைபெற்ற தேர்தல்களில் ஒரு சட்ட விதி இருந்தது அதாவது நோட்டாவுக்கு முப்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தால் அந்த தேர்தலில் எந்த கட்சி வெற்றி பெறிந்த பெற்றிருந்தாலும் செல்லாது அதன்பின் ஆறு மாத காலம் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிதான் நடக்கும் அதன்பின் மீண்டும் தேர்தல் நடைபெறும் அந்த தேர்தலில் முன்பு போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் மீண்டும் போட்டியிட முடியாது ஆனால் தற்போது நிலைமை அப்படி இல்லை நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல அரசியல்வாதிகள் மக்கள் போடும் நோட்டா ஓட்டுகளையும் தங்களின் வெற்றிக்காக பயன்படுத்திவிட்டனர் அதாவது மக்கள் நோட்டாவில் வாக்களித்தால் அதனால் தேர்தல் முடிவில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதியில் நோட்டாவுக்கு அதிகமான வாக்குகள் பதிவானால் அதற்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ள வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கப்படுவார் இதில் ஜனநாயகம் எங்குள்ளது இப்படி செய்தால் இது அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டுமே சாதகமாய் போய்விடு செய்கிறது எனவே வாக்காளராகிய நீங்கள் உங்களுடைய கஷ்டங்களையும் சமூகத்தில் நடக்கும் அநீதிகளையும் உங்கள் நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் அப்போதுதான் பொதுமக்களுக்கு எந்த கட்சி துரோகம் செய்கிறது விவசாயிகளுக்கு எந்த கட்சி துரோகம் செய்கிறது பெண்களுக்கு எந்த கட்சி துரோகம் செய்கிறது எந்த கட்சி மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது என்பது உங்களுக்கு புரியும் அதன்பின் நல்ல தலைவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள் அப்போதுதான் நீங்களும் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளும் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அதை விட்டுவிட்டு பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் ஆசைப்பட்டு வாக்களித்தால் நீங்களும் உங்களுடைய குழந்தைகளும் கஷ்டப்பட்டுத்தான் வாழ்வீர்கள் இதுதான் உண்மை